。我实在是高兴不起来。今天是我的生辰，那个死老三肯定得来我房间。那你就说，来个癸水，拦住他。我五天前刚用过这个借口。那不然这样，今天是你的生辰，我替你去就是。下次是我的，你来替我，反正他也分辨不出来的。哎呀，不行。什么叫分辨不出来啊？实在不行就服用汤药，那怎么能行呢？吃药伤身体，不到万不得已绝对不能吃的。那我不是说的是实在不行吗？那实在不行不就是万不得已的意思吗？行了行了，能不用药就不用药。是啊，对对。嗯。你这是干什么？啊，我记一记，留着之后用。我们还有其他的好法子吗？原来你也需要啊，喂，你这个姐妹我可是交定了，以后有什么麻烦尽管找姐，姐帮你。多谢海棠姐，来，多吃点，以后可要常来我们府里。嗯，哎，对了，那个六弟来府上是带老三回宫的吗？你们都知道了，嗯，早就猜到了，这老三在外面晃悠这么久，主上怎么可能放任自流？就是啊。依我之见，三少主如果要回宫的话，也不算是件坏事儿。其一，他回宫可以求得主上的原谅，少主之位得以保全，这样也不会牵连到你们。其二，他要是回了宫的话，你们不就见不着他吗？说呀、啊啊啊，喂，你想的真是周全，句句都说在点儿上了。嗯，其实我也是有私心的。如今我寄居在六少主的宫中，他算是我的东家，所以我也是想为他办好事情。不好意思啊，哎，这有什么的呀？你分析的也没错呀。三少主回宫可对我们大有好处。对，是好事。哎，来了，来了，好啊，好啊。白露，你快吃吧，你多吃一根就少见那个死老三一面。那我要把它全吃完。我来了。嗯。白露啊，今天星辰还愉悦吗？呀，这长寿面都到了，怎么放这儿上？今天是你生辰啊，快点吃，这面坨了就不好吃了。你看不见吗？看不见什么、啊，露露。吃饭，吃饭，吃饭。开不电视啊？吃饭，吃饭吧啊！来来，吃吃，多吃啊，吃吃吃。快吃，快吃。饱了。哦，我在三少主那儿已经吃饱了。今日多谢帮忙，有了。哎，不用不用，我说过了，我在这儿吃您的，用您的，何该问您办点事儿的？何该问您办点事儿的？不过他们的情况，倒是和我想的不太一样。想的不太一样。就你。三哥已经决定回宫，明早就会上朝。但除了三夫人，还带了四个丫鬟。四个？那我岂不是把人家给坑了？已经吃饱了，先走了。哎，等等，宋，你回客房中。今晚我去你那里。
，我有了，有了，啊，我有鬼水，鬼水，嗯，那多喝热水。我来就是想问，你和三嫂到底说什么，能让三哥改变主意？啊，女子之间的将心比心嘛。女子互帮互助是应该的，只是没想到三少主还带了几个人，怕是坑害了他们。哎呀，真没想到你还真有点本事。放心，我不会强迫你和我远方。你早说嘛，害我担心好些天。有件事情想要劳烦你。我年近弱冠，需早日入朝谋职。这段时间需要在父亲面前树立家业稳固的形象。啊，我与兄弟们之间不同寻常人家，虽兄有弟恭，但各种关系复杂。有关于内院的，还请你帮我多走动。嗯，你放心，没问题的。嗯，从今以后我就帮你做工。你就是我东家，东家，嗯，就是一个比方。哦，我说完了。啊，不用走。少主，对于昨夜您说的话，我有个想法。您说您年近入关，需早日入朝求职。哦，是。啊，嗯，我有一事相求，如果我在内院学堂表现得好的话，那待你开府入朝之后，我是不是能够？想立刻。少主英明，我就是这么想的。你若想立刻，我也不会强求。待我入朝以后，便会设法请父亲准许，送你回家。多谢少主，我还有一件事儿，如果因为别的原因被休掉的话，名声不太好，我回家不好交代。哎，七叔里没有子嗣这一条，你看行吗？行，都依你。少主，你可真是大好人。我家境贫寒，又不懂事儿，实在是配不上您。您把我休了，肯定能娶个更好的。嗯，您平日里吃这些不嫌腻吗？新川有一家香酥烤鸭特别好吃，外焦里嫩，加上黄瓜条和葱丝。我不吃葱，也不吃鸭肉。羊肉汤呢？羊肉汤怎么样？这羊肉汤加上一点胡椒就没有膻味了。羊肉，猪肉，猪肉总吃吧？红烧狮子头里面掺杂一点虾仁啊、蟹粉啊，烧锅下油，别提有多香了。不吃油腻。糖醋小排，不吃糖醋口。那，您告诉我，还有什么东西是您不吃的呀？也没什么不吃的，都行。挺好的，这些很健康。既然健康，就把这些都吃完，不要浪费。你不是凉拌木耳，你是小海参。嗯，你就是凉拌木耳。